இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நாம் டோரி வச்சு ஒரு இன்னொரு ஒரு டிசைன் பார்க்கலாம் நெக்குக்கும் கைக்கும் கூட இது அப்ளை பண்ணலாம் சுடிதாருக்கும் கூட போடலாம் நான் ப்ளவுஸில் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் முதல்ல நம்ம டோரிக்கு தேவையான துணியை சேலையிலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு அதை கொஞ்சம் வெட்டிக்கலாம் ஒரு ஒன்றே கால் அல்லது ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு அகலம் வச்சு வெட்டிக்கோங்க ஆனால் நைஸான டோரியாக செய்யணும் இது வந்து நீங்கள் அகலமாக வைக்கிற மாதிரி இல்லை நைஸாக இருக்கணும் டோரி வந்து ரொம்ப சன்னமாக இருக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணுங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸ்லாம் நம்ம ஜாயின் பண்ண வேண்டிய இடங்களில் கட்டாயமாக ரெண்டு ரெண்டு தையல் போடுங்க அது வந்து உங்களுக்கு நம்ம டோரி திருப்பும் பொழுது சில நேரங்களில் எட்ஜில் சிசர் பட்டுடுச்சுன்னா கூட நமக்கு அந்த ஸ்டிச்சஸ் வந்து பிரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் நம்ம ரொம்ப நேரம் உழைப்பு கொடுத்து கூட வீணாயிடும் அதனால் அதை கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சு நீங்கள் இந்த ஸ்டிச் போடும்பொழுது ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சாக போட்டுக்கோங்க அல்லது ரொம்பவே பொடி தையெல்லாம் போடுங்க ஏதாவது ஒன்று செஞ்சாலும் பரவாயில்ல இது உங்களுக்கு டோரி செய்கிறது தெரியும் நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஃபுட்டோட அளவில் தைச்சோம்னா அது சாதாரண டோரியாக வரும் ரொம்பவே சன்னமாக வேணும்னா நீங்கள் இந்த ஃபுட்டில் ஒரு முக்கால் வாசி இருக்கிற மாதிரி பார்த்து செட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அதை நீங்கள் தைக்கும் பொழுது இது கிராஸ் பீஸுங்கிறதால கொஞ்சம் இழுத்துக்கிட்டே தைங்க இழுத்துக்கிட்டே தைக்கும் பொழுது தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெச்சு வந்து சரியாக இருக்கும் நீங்கள் திருப்பின பிறகும் தையல் வந்து உடையாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் எல்லாம் வர்ற இடங்களில் கட்டாயமாக எல்லாருக்குமே நீளமாக துணி கிடைக்காது சில நேரங்களில் நம்ம சேலையிலேருந்து ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு உள் சுத்தில் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஜாயின் பண்ணி தான் டோரி செய்ய வேண்டிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி செய்கிற பொழுது நீங்கள் இந்த ஸ்டிச்சஸ் வர்ற இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் லேஸாக ஒரு கோடளவு அகலம் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஜாயிண்ட் எல்லாம் அது உள்ளே சேர்ந்து வரணும் இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு திருப்புறதுக்கு கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் லேஸாக அகலம் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் இங்கே வச்ச அளவை விடவும் இந்த ஜாயிண்ட் வர்ற இடத்துல ஒரு நூல் அளவுக்கு அதிகப்படுத்திக்கோங்க இப்போ முடிக்கிற இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அந்த உள்ளே நுழையிறதுக்கு தேவையான வசதியாக கொஞ்சம் வி ஷேப்பில் கொஞ்சம் அகலம் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நமக்கு உள்ள இந்த மொத்த பீஸும் உள்ளே நுழையிறதுக்கு கொஞ்சம் அகலமாக இருந்தால் தேவலாம் ஏற்கனவே நான் டோரி செய்யும் முறைன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் இன்னமுமே தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் இந்த துணியை ஒரு முறைக்கு இல்லாமல் ரெண்டு முறையாக தைச்சோம்னா நமக்கு அந்த துணி வந்து பிச்சுக்கிட்டு நடுவில் போகும்போது உங்களுக்கு அது பிச்சுக்கிட்டு வராமல் இருக்கும் இந்த ஊசியை அப்படியே திருப்பி கொடுங்க ஏன்னா கூர்மையான பகுதி முன்னோக்கி போகும்பொழுது கண்டிப்பாக அது துணியில் பட்டு உங்களுக்கு வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் வெளியே வரும்பொழுது உங்களுக்கு கட்டாயமாக டோரி திருப்ப வராது இப்போ நாம் இந்த பக்கம் அந்த ஊசியை கொண்டு வந்துட்டோம் இந்த பாகம் உள்ளே போகுது இல்லைங்களா அதை மெல்ல மெல்லமாக நீங்கள் இழுக்கணும் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் எல்லாம் எழுத்திங்கன்னா அந்த நம்ம நுனியில் பண்ணின இது வந்து பிச்சிக்கும் அப்புறம் உங்களுக்கு இடையிலையே டோரி மாட்டிக்கும் அதனால் இப்படி பார்த்து பொறுமையாக அப்படியே இழுங்க கட்டாயமாக அழகாக வெளியே வந்துடும்
இது போல் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் நிறையா செஞ்சு வச்சுக்கோங்க செஞ்சு வச்சுட்டு பிறகு நாம் அப்படியே அதை எப்படி டிசைனாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இது போல் நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் ப்ளவுஸில் நம்ம இதை எப்படி அட்டாச் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் நீங்கள் இதில் சாக் பீஸில் போடுறனாலும் சரி உங்களுக்கு எப்படி வசதியாக இருக்கும் துணி வந்து வெட்டிய கழுத்தில் செய்கிறதால நகர்ந்துடாமல் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு எப்படி டிசைன் வேணும்னாலும் இதில் போடலாம் அது ஆறுன்னு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட இஷ்டம்தான் உங்களுக்கு டிசைன் தெரியுதா சும்மா இந்த டிசைன் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆறுன்ற எண்ணெய் எழுதுகிற மாதிரி நினச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம முன்ன பின்ன வரைஞ்சிட்டாலும் அதை வந்து தைக்கும் பொழுது அதை இன்னமுமே நேர்த்தியாக தைச்சிடணும் அதுதான் முக்கியம் சரிங்களா இப்போ நமக்கு துணியில் வளைஞ்சி வரும் சரியாக வராது அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ரீசனாக சொல்லக்கூடாது எனக்கு துணி வளைஞ்சதால் அது தப்பாக வரைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதை நம்ம தைக்கும் பொழுது சரி பண்ணிடணும் அதுதான் வந்து டெய்லரிங்கில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எந்த தவறு நிகழ்ந்தாலும் அதை வந்து தைக்கும் பொழுது ஒரு அழகான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் முடிச்சிடணும் இப்போ இது வரைக்கும் போட்டேன் இல்லைங்களா இப்போ இந்த சென்ட்ரு பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த இடத்த சென்ட்ரு பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து அப்படியே ஒரே மாதிரி போட்டுக்கிட்டு வராமல் இந்த ஆறை கரெக்டாக இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வந்து இப்படி நிறுத்திக்கோங்க இப்போ துணி வந்து ஜம்ப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா நீங்கள் சாக்கில் கூட வச்சு போடலாம் இப்போ இங்கே போட்டுட்டீங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் இது அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இந்த பக்கத்துலேருந்து போட்டுக்கிட்டு வரணும் அவ்வளோதான் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் அல்லது தொடர்ச்சியாக நீங்கள் இந்த ஆறையே ஃபுல்லாகவுமே அப்படியே போட்டுக்கிட்டு வந்தாலும் அதுவும் ரொம்ப வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் எல்லாமே நம்ம செய்கிற விதத்தில் தான் இருக்குது இப்போ நம்ம அப்படியே இந்த பாகத்தை அதே மாதிரியே வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ ஆறுன்றது இந்த பக்கம் ஆப்போசிட்டாக வருது அவ்வளோதான் இதுக்கு நீங்கள் ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து தான் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்தெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இன்ச்சு அப்படின்னு நீங்கள் கணக்கு பண்ணி அப்படியே அந்த ரெண்டு இன்ச்சு கேப்லேயே நீங்கள் ஒரு டாட் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே அப்படியே நீங்கள் போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு சரியாக வரும் அதாவது ரெண்டு பக்கமுமே ஈவனாக வரும் ஓரளவுக்கு இதை போட்டுக்கிட்டோம் இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இன்னமும் கூடுதலாக ஏதாவது நம்ம டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சும்மா இங்கே ஒரு ஹார்டின் மாதிரி போட்டு விடுங்க இல்லை இது வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் போடவும் வேண்டாம் அப்படியே கூட முடிச்சிடலாம் இதுக்கும் கீழே உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இன்னமுமே போடணும் ப்ளவுஸை வந்து இன்னும் டெக்கரேட்டிவாக ஆக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் இன்னமுமே இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு வளையம் இப்படி ஒரு வளையம் கூட போடலாம் அவ்வளோதாங்க இப்போ நாம் இது அப்படியே டோரி வச்சு எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ டோரி வைக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து இந்த டோரியில் நடுவில் மட்டும்தான் தையல் போடணுங்க கட்டாயமாக நீங்கள் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஓரத்தில் இவ்வளோ மெலிசானதில் போட்டிங்கன்னா அது வந்து கட்டாயமாக நல்லா இருக்காது அந்த நடுவில் போடுற தையல் கூட நீங்கள் இந்த டோரியை லேசாக இழுத்து வச்சுக்கிட்டே தையுங்க தச்சுட்டு திரும்ப ரிவர்ஸ்லேயே இன்னொரு தையல் போடுங்க அப்போ அதாவது தையல் வந்து ஒரே இடத்துலையே தான் இருக்கணும் ஓரங்களில் இருக்கக்கூடாது அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டு அழகாக போடுங்க இப்போ இந்த இடத்துல முடிய போகுது அப்படின்னும் பொழுது சரியாக நீங்கள் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு கோடு அளவுக்கு எடுத்துருங்க அதாவது ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு முன்னாடி கட் பண்ணிவிட்டு 
நீங்க இந்த டோரிய அப்படியே உள்நோக்கி இந்த நுனிய மட்டும் இப்படி உள்நோக்கி அனுப்பிடுங்க இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து வைக்கும் பொழுது அப்படியே வச்சோம் இல்லையா அது வந்து நமக்கு நெக்கோட இந்த போர்ஷன் வந்துடும் பைப்பிங் போர்ஷன் வந்துடும் அதனால அங்க நமக்கு இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு கட்டாயம் கிடையாது இந்த இடத்துல இதுக்கு வந்து கட்டாயமா நம்ம உள்ளதான் நிறுத்துறோம் அப்ப அதுக்கு அந்த மாதிரி நீங்க போட்டீங்கன்னா அது நல்லா இருக்கும் இப்ப உங்களுக்கு சிங்கிள் தையலோட விடணும்னாலும் விட்டுரலாம் அல்லது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா போடணும்னு நினைச்சீங்கனாலும் அப்படியே அந்த தையல் மேலேயே ஓட்டிக்கிட்டே வந்து வெளியே வந்துடலாம் நெக்கு கிட்ட வச்சு தைச்சிடாதீங்க நம்ம பைப்பிங் வைக்கணும் இல்லையா அதுக்கு அடுத்து அதனால கிட்டக்கவா வச்சு தைக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த டோரி எம்போசிங்கா தெரியும் அதாவது ஒரு தூக்கின மாதிரி ஒரு அமைப்புலேயும் இருக்கும் ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படியே ஃப்ளாட்டாக ரெண்டு பக்கமுமே சேர்த்து போட்டுட்டீங்கன்னா அது வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் ஒரு டிசைன் தான் ஆனாலும் அதை விட இது வந்து கொஞ்சம் எடுப்பாக இருக்கும் இதே மாதிரியே நம்ம முழுக்கவும் தைச்சிடலாம் நம்ம போட்ட கோடு மேலேயே எல்லாத்தையுமே பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் இந்த நம்ம வரைஞ்சதில் மாறுபாடு இருந்ததுன்னா முன்னாடி எப்படி போட்டிருக்கோமோ அதை பார்த்து அதே மாதிரி அந்த ஸ்டிச்சஸை நம்ம கரெக்டாக போட்டுக்கலாம் பொடி தையெல்லாம் வச்சு நீங்கள் வெறும் சிங்கிள் ஸ்டிச் தான் போடணும்னு நினச்சிங்கனாலும் பொடி தையெல்லாம் வச்சு போடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த இடம் வந்து அழகாக ஃபிக்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு பிற்காலத்தில் கூட அது வாஷ்க்கு அப்புறமாலாம் பிச்சுக்கிட்டு வராமல் இருக்கும் இப்போ மேலே இருக்கிற டிசைன்லாம் வச்சுட்டோம் இல்லையா கீழே எப்படி வைக்கிறது இது எந்த இது க்ளோஸிங்கில் இருக்குது இது எப்படி வைக்கிறதுன்னு கஷ்டப்பட வேண்டாம் அது எப்படின்னு சொல்லி தரம் பாருங்கள் ஒரு எட்ஜில் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு எட்ஜில் ஆரம்பித்து அப்படியே வந்து இந்த பக்கம் வந்து இந்த எட்ஜில் முடிச்சிடலாம் பொடி தையெல்லாம் வச்சிங்கன்னா சிங்கிள் தையலே போதுங்க ரொம்ப ஃபோர்ஸாக டோரியை இழுக்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு லேஸாக அப்படி இழுத்த மாதிரி வைங்க ஆனால் ரொம்ப இழுத்து துணியை இந்த துணி சுருக்கம் வர்ற அளவுக்கு ரொம்ப இப்படியெல்லாம் நீங்கள் அழுத்தமாக வைக்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு வைங்க அப்படி வரலைன்னா நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரீயாக கூட வைக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்ப இந்த ஹார்ட்டின் திருப்பும் பொழுது நீங்க ஊசிய நல்லா அப்படி உள்ள வச்சுட்டு இப்ப இந்த இடத்த கொஞ்சம் லேசா அப்படி இழுத்துக்கோங்க இழுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதை இது குதிரைய உட்கார வச்சிருங்க அப்ப உங்களுக்கு சுலபமா திரும்பும் இதை இப்ப நீங்க சரி பார்த்துட்டு சரியா ஒரு ஒரு நூல் அளவுக்கு இது என்ன ஜர்க் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால ஒரு நூல் அளவு அல்லது கால் இன்ச் அளவுக்கு கொஞ்சம் அதை கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த எட்ஜ நீங்க முடிச்சிருங்க
இப்போ இந்த முடிச்சிட்ட உடனே நாம பைப்பிங் மேல வச்சு தச்சிரலாம் எப்பவும் போல நீங்க இந்த பைப்பிங் வைக்கும் பொழுது உள்ள ஏதாவது பீஸ் இருக்கு மாதிரி நீட்டிக்கிட்டு இருந்தா அதையெல்லாம் நீங்க கட் பண்ணிடணும் அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த உள்ள நம்ம மடிச்சு தைக்கும் பொழுது வெளியே அந்த இந்த பீஸர் எல்லாம் நீட்டாம இருக்கும் அல்லது இப்படியே வச்சு ஹெம்மிங் பண்ணீங்கனாலும் அதுவும் ஒரு பைப்பிங் தான் அது பைப்பிங் பற்றி உங்களுக்கு தனியா ஒரு எபிசோட் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த டிசைன் பிடிச்சிருக்குங்களா பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்